তো আজকে যদি সব শেষ করা লাগে তাহলে তো একটু টানতে হবে আর কি টেক আপ পর্যন্ত হইছে না টেক আপ থেকে ম্যাথ আসতে পারে কিন্তু ম্যাথ কিভাবে ওই যে এ বাই বি বি বাই সি ফর্মুলা যা আছে ওই ফর্মুলা দিয়ে পিপিআই হিসেব করা অথবা পিক স্পেসিং হিসেব করা এরকম ম্যাথ আসতে পারে অথবা চেঞ্জ রিল দিল অথবা লোম কনস্ট্যান্ট হিসেব করতে বলল হ্যাঁ তখন এইভাবে শিখলেও পারবা এগুলা আপাতত বাদ দাও আর কি আমাদের যদি সময় থাকে তাহলে দেখাই দিব আমি তো সময় তো নাই দেখতেছি ঘরে তিনটা বাদ গেছে তিনটা ক্যাম ডবি ক্লাইম্যাক্স আর ক্রস বর্ডার তাতেও তো শেষ হচ্ছে না কত ক্লাস করলাম আমরা ওই ক্লাসে তো অত গল্প করলাম না তাও তো ক্লাস শেষ হচ্ছে না গল্প গুজব করলে তো আর অনেক সময় লাগতো লেট অফ মানে কি বলতো একজন কাপড়দের অস্তিত্ব এখনো হয় নাই লেট অফের সাথে কাপড়ের সম্পর্ক নাই তাহলে বিম থেকে কোন বিম থেকে উইবার বিম থেকে ওয়ার্প বিম তো হচ্ছে ওয়ার্পিং করার পরে যে বিম পাই সাইজিং করার পরে যে বিমটা পাই তার নাম কি উইবার্স বিম অথবা ফাইনাল বিম অথবা সাইজড বিম তো এই উইবার্স বিম থেকে একটা কনস্ট্যান্ট ওয়েতে হতে পারে অথবা ম্যানুয়ালি হলে বা নেগেটিভ হলে তো কনস্ট্যান্ট ওয়েতে হয় না আস্তে আস্তে সুতাকে ছেড়ে দেয় আর কি সুতাকে আনওয়াইন্ডিং করে দেওয়া মানে সুতাকে খুলে দেওয়া এটাকে বলা হচ্ছে লেট অফ এটা দরকার আছে এটাকে আমরা সেকেন্ডারি মোশন বলি না তার মানে কি প্রাইমারির মতো অত গুরুত্বপূর্ণ না বাট একেবারে কম গুরুত্বপূর্ণ না টেক আপ যেমন গুরুত্বপূর্ণ লেট অফটাও গুরুত্বপূর্ণ তো এখন তুমি কাপড় দেখো টানতেছো কিন্তু আবার ছাড়তেছো না তাহলে কি হবে সুতা ছিঁড়বে সবগুলা আবার যদি বেশি ছাড়ো তাহলে কি হবে ওইদিকে কাপড় টানতেছে আস্তে আস্তে তুমি এদিকে বেশি সুতা ছাড়তে পারো বেশি পরিমাণ সুতা লোমের মাঝখানে চলে আসবে ফ্ল্যাক হবে জড়িয়ে যাবে তারপরে দুইটাই সমস্যা যেই হারে কাপড় জড়াবে সেই হারেই কাপড়কে ছাড়তে হবে এখন এক হাজার মিটার সুতা থেকে এক হাজার মিটার কাপড় হয় কি কেন হবে না মাঝখানে ক্রিম হয় ক্রিম হওয়ার কারণে কাপড়টা একটু কম প্রডিউস হয় না তাহলে টেক আপের যে স্পিড আর লেট অফের যে স্পিড একই হবে কেমন হবে লেট অফের বেশি হবে কত পার্সেন্ট বেশি হবে এই ফেব্রিকে ওয়ার্পের দিকে যত পার্সেন্ট ক্রিম থাকে তবে ফেব্রিকে ওয়ার্পের ক্রিম পাচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে এইটার চেয়ে ওইটার স্পিড মানে লেট অফের চেয়ে টেক আপের স্পিডটা ফাইভ পার্সেন্ট বেশি হবে ব্যাপারটা বোঝা গেছে কি বললাম ওয়ার্প ক্রিম যত পার্সেন্ট হয় ক্রিমটা কি ক্রিমটা হচ্ছে ওয়েভিনের সুতা যে কাপড়ের মধ্যে গিয়ে ওয়েভের মতো হয়ে যায় তরঙ্গের মতো হয়ে যায় এটাকে বলা হয় ক্রিম কাপড়ের মধ্যে সুতা এভাবে থাকে তো কাপড়ের বাইরে সে কি ছিল এরকম স্ট্রেট ছিল তাহলে স্ট্রেট এক হাজার মিটার সুতা থেকে তুমি তো এক হাজার মিটার কাপড় উইপ করতে পারতেছো না কাপড় কত পার্সেন্ট কমতেছে ওয়ার্পের ক্রিম ওয়েফটেও ক্রিম পাশে ওয়েফ ক্রিমটা তো এখানে দরকার হচ্ছে না ওয়ার্পের ক্রিম ওয়ার্পের দিকে ক্রিম যত পার্সেন্ট তত পার্সেন্ট কম প্রডিউস হবে তার মানে দেখবা আমাদের যে ভিডিও দেখাচ্ছি দেখলাম যখন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কিনা আমাদের যে অ্যানিমেশন আছে অ্যানিমেশনের মধ্যে এটার ঘূর্ণন মানে উইবার্স বিমের যে ঘূর্ণন আর টেক আপ রোলার যে ঘূর্ণন এক না টেক আপ রোলারটা একটু স্লো ঘুরে আর উইবার্স বিমটা একটু ফাস্ট ঘুরে যদি সমান ডায়মিটারের হয়ে থাকে যদি দুটা বিম সমান মোটামুটি হলে তখন এরকম আর যদি সমান না হয় তাহলে সারফেস স্পিড দেখবো তাহলে কথা হচ্ছে মুর্দা কথা এটার সারফেস স্পিড হবে কম ওটার সারফেস স্পিড হবে বেশি সারফেস স্পিড কম হওয়ার মানে কি প্রতি মিনিটে কম পরিমাণ রাস্তা আঁকাবে আর এটা প্রতি মিনিটে খুব বেশি পরিমাণ রাস্তা আঁকাবে বা সুতাকে খুলে দিবে এখন এই পার্সেন্টেজটা নির্ভর করে ক্রিম্পের উপর না ক্রিম তো আসলে আমরা হিসাব করি কাপড় হয়ে যাওয়ার পরে মানে ক্রিমটা হিসাব করতে হয় ফেব্রিকের উপর তুমি তো ফেব্রিক এখনো হয়ই নাই ফেব্রিক না হলে তুমি ক্রিমটা কিভাবে বুঝবা যে অ্যালোকেট করবা কিভাবে যে ফাইভ পার্সেন্ট ক্রিম নাকি থ্রি পার্সেন্ট ক্রিম ক্রিম তো এই জন্য আমরা আপ টেক আপ পার্সেন্টেজ হিসাব করি টেক আপ টেক আপ পার্সেন্টেজ মানে হচ্ছে বা আপ টেক টেক আপই যেমন ক্রিমটার ফর্মুলা হচ্ছে এরকম এল মাইনাস পি বাই পি এরকম একটা ফর্মুলা এলটা কি স্ট্রেট এন্ড লেন্থ সুতার এই লেন্থটা হচ্ছে এল আর কাপড়ের মধ্যে লেন্থটা হচ্ছে পি এটু কাপড় না এটাকে বলা হচ্ছে পি আর এটা যখন ওপেন ছিল সুতাটা স্ট্রেট ছিল তখন তার লেন্থটা হচ্ছে এল তার মানে ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা এটা ক্রিম হিসেব করা ফর্মুলা আর কি 
তার ক্রিম যখন হিসাব করতেছো যে ঠিক আছে কতটুকু বেড়ে গেল বা কতটুকু কমে গেল এলে থেকে পি বিউক দিলাম আগে বড় ছিল এখন ছোট হলো তাহলে কতটুকু পার্থক্য পার্থক্যটাকে ভাগ দিচ্ছ কি দিয়ে পি দিয়ে পিটা কিসের ল্যান কাপড়ের ল্যান তো কাপড় তো হয় নাই কাপড়ের ল্যান্ড আসবে কোথ থেকে তাহলে উইভিং এ আমরা করি কি মানে কাপড় প্রডিউস করার আগে আমরা এখানে যে পার্থক্যটা করি পার্থক্যটা করি হচ্ছে টেক অ্যাপ পার্সেন্টেজ সবাইকে টেক অ্যাপ পার্সেন্টেজ মানে হচ্ছে এই এল মাইনাস পি উপরে ঠিকই আছে বাট নিচে হচ্ছে এল তার মানে এই বিম থেকে লেট অফের যে টেক অ্যাপের গতিপথের যে পার্থক্য গতির যে ভেরিয়েশনটা হবে সেই গ্রেশনটা হবে ক্রিম পার্সেন্টেজ উপর না আমরা তো তোমাদেরকে যখন ক্রিম পার্সেন্টেজ বলছি এটা সাধারণভাবে বোঝার জন্য বলছি কিন্তু এটা তো পি দিয়ে ভাগ করতেছি আর এখানে হচ্ছে এল দিয়ে মানে সুতার সাপেক্ষে এটা হচ্ছে কাপড়ের সাপেক্ষে কতটুকু পরিবর্তন আর এটা হচ্ছে সুতার সাপেক্ষে বা ইয়ারনের সাপেক্ষে কতটুকু পরিবর্তন তো এটা এটা দিলে যত পার্সেন্ট হয় ধরো সাপোজ এই মানটা আসলো থ্রি পার্সেন্ট বা ফোর পার্সেন্ট তাহলে মানে এটার চেয়ে ওটার গতি হবে কত পার্সেন্ট বেশি ফোর পার্সেন্ট বা ফাইভ পার্সেন্ট বেশি হবে সার্ফেস স্পিডটা বেশি হবে বোঝা গেছে সেটা হচ্ছে প্রাথমিক কথা অবজেক্টিভ গুলা কি লেট অফের অবজেক্টিভ কি এটা তো প্রথম কাজ মানে প্রথম উদ্দেশ্য প্রথম উদ্দেশ্য এর বাইরে কিছু সাব উদ্দেশ্য আছে টেনশন মানে প্রথম কথা হচ্ছে ওয়ার্পের সুতাকে টানটান অবস্থায় রাখা তোমাদের নেগেটিভ প্রেট অফ দেখছো না সেখানে কি হয় টানটান অবস্থায় রাখার জন্যই তো ওয়েটটা দেওয়া হচ্ছে তাহলে টেনশনটা মেনটেন করা হচ্ছে একটা উদ্দেশ্য আর এটা হচ্ছে ওই যে টেক অ্যাপের যে উদ্দেশ্য পিক স্পেসিংগুলা মেনটেন করা মানে প্রতিদিন সিতে কয়টা পিক যাবে কাপড়ের মধ্যে পিকের যে ইউনিফর্মিটি এই জিনিসটাকে মেনটেন করতে টেক অ্যাপ যেমন ভূমিকা রাখবে লেট অফও ভূমিকা রাখ টেক অ্যাপ ঠিক আছে জড়া নিচ্ছে কিন্তু তুমি এদিক থেকে ছাড়লা না তাহলে সুতা টানটান হয়ে ওই জায়গাতে অতটা পিক তো পড়বে না আবার একটু বেশি সুতা ছেড়ে দিলা তাহলে তো বেশি পরিমাণ সুতার মধ্যে গিয়ে ওই পিকগুলো পড়বে টেক অ্যাপ যেভাবে করে পিপিআই কন্ট্রোল করে এটা লেট অফটাও কী করবে পিপিআই কন্ট্রোলে একটা ভূমিকা রাখবে আর কি টেনশনের কথা তো বললাই না তারপর নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের ওয়ার্ককে লোমে ডেলিভারি দেওয়াটাকে রেগুলেট করা বা নিয়ন্ত্রণ করা আর কি যে কতটুকু ওয়ার্পিয়ান কতক্ষণে যাবে এই আর কি আর সাফিসিয়েন্ট ল্যান্ড আর কি একজাক্টলি ল্যান্ড যেটা আছে সেই ল্যান্ড পরিমাণ সুতা সাপ্লাই দেওয়া এগুলো হচ্ছে মানে মেন উদ্দেশ্যের বাইরে কিছু উদ্দেশ্য তারপরে প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সুতাকে আস্তে আস্তে আনওয়েন্ডিং করা টেনশন মেনটেন করা ঠিক আছে পিপিআই কন্ট্রোল করা হ্যাঁ ওয়ার্পের পরিমাণটাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং রেগুলেট করা নেগেটিভ লেট অফ মোশনের ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে তিন ধরনের পজিটিভ নেগেটিভ আর হচ্ছে সেমি পজিটিভ তো পজিটিভ যুগ আসে তোমরা আগেও বলছি যেখানে কনস্ট্যান্ট ওয়েতে আমার মেকানিক্যাল ডিভাইস থাকবে গিয়ার থাকবে পুলি থাকবে এরকম ক্যাম্প থাকবে ডিভাইস থাকবে সেই ডিভাইসগুলোকে আমি নির্দিষ্ট আরপিএমে ঘুরাবো এবং যেহেতু আস্তে আস্তে এটা বড় থাকে না ভিমটা আস্তে আস্তে কোথাও আসলে ছোট হয়ে যায় খালি হয়ে যায় না তো সেই হারে স্পিডটা যেই হারে সে ছোট হবে সেই হারে আস্তে আস্তে তার গতিটা বাড়বে পারে তো হবে না এটা একটা হিসাব থাকতে হবে না আমার আগে ভিমটা তো এত বড় সুতা আছে তো সুতা তো আস্তে আস্তে শেষ হচ্ছে শেষ হচ্ছে যদি ডায়মিটার কমতে থাকবে তখন কি আগে যে স্পিডে ঘুরাচ্ছিল সেই একই স্পিডে ঘুরালে কি অতটুকু সুতা যাবে না তাহলে এই যে আস্তে আস্তে ডায়মিটার কমে আসবে এই ব্যাপারটাকে মাথায় রেখে মেকানিক্যালি আস্তে আস্তে যাতে স্পিডটা কমতে থাকে মানে স্পিডটা বাড়তে পারে সেইভাবে হিসাব নিকেশ করে সেট করাটা হচ্ছে পজিটিভ মেকানিক্যালি ঘুরবে কনস্ট্যান্ট ওয়েতে যেরকম টেক আপ হবে একটা পিক গেলে একটু করে দাঁত টানতেছে না সুতা একটু আসতে থাকে এভাবে একটা পিক গেলে একটু করে আস্তে আস্তে সুতা ছেড়ে যাবে সেটা পিপি পিকিং এর সাথে সংশ্লেষ থাকবে আর কি তো এটা হচ্ছে পজিটিভ এটা হচ্ছে নর্মালি আমাদের মডার্ন লোমগুলোতে ইউজ করা হয় মডার্ন লোম বলতে যে রেপিয়ার এয়ার জেট প্রজেক্টাইল সেখানে আর নেগেটিভটা আমাদের এই কনভেনশনাল লোমে আসে আমরা যেটা উইভিং ওয়ান কোর্স পড়তেছি এখানে নেগেটিভটাই ফোকাস পায় আর আমাদের কনভেনশনাল লোম সবগুলোতে কি লেটকটা নেগেটিভ আর কিছু সেমি পজিটিভও আছে ওটাও আমরা দেখবো এখানে জাস্ট নেগেটিভ কনসেপ্টটাকে একটু আপগ্রেড করে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছে আর কি মেকানিক্যাল আছে আবার ম্যানুয়ালও আছে মানে ওয়েটও আছে ওয়েটের সাথে সাথে একটু লিভার ইয়ে দিয়ে মানে গিয়ার দিয়ে আর কি হ্যাঁ গিয়ার বলতে এই আমরা যে নাইনটি ডিগ্রিতে যে গিয়ার ইয়ার মোশন ট্রান্সফার করে র্যাচেট হুইল আর কি র্যাচেট হুইল দিয়ে এটাকে একটু পজিটিভ করা হয়েছে দেখবো আমরা এটা তো এই হচ্ছে টাইমস তো এখন নেগেটিভটা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় আমরা লেট অফের ক্ষেত্রে যেমন টেক অ্যাপে কি আমি নেগেটিভ টেক অ্যাপ পড়ছি আমরা না ওটা আমাদের খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না এখানে এখানেও
গিয়ে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে একটা ফ্রিকশন তৈরি করে সেই ধরনের আর যে ফ্রিকশনের সাহায্যে আর যেটা আমরা দেখছি আমাদের লুমে সেটা হচ্ছে দড়ি দিয়ে অথবা চেইন দিয়ে অথবা লিভার অথবা ওয়েট দিয়ে লেট অফটা হয়ে থাকে তো এই এই লেট অফটা মানে আমাদের রূপ চেইন বা ওয়েট লিভারের যে প্রিন্সিপালটা আছে সেই প্রিন্সিপালটা আমরা এখানে দেখতে যাচ্ছি তো এটা হচ্ছে একটা কি নেগেটিভ निर्दिष्ट सूतक सामने दिखे टाने तो से जानलो ठीक है एन तुम एदिक एक स्लैब कर दाओ अथवा एक टाइट कर दाओ तक क्योंकि भेरिएशन हो जाए यह दिक्कत के शुद्म मेनटेन करते हैं टेंशन এবং সুতা খুলে যাওয়ার মতো একটা অবস্থা তৈরি করে দিতে হবে মানে যাতে করে বিমটা কি করতে পারে ওই টানের কারণে ঘুরতে পারে নেগেটিভ মানে তো এটাই যে টেক আপ টানবে টানলে আমি আস্তে আস্তে এটাকে ঘুরাতে পারবো ঘুরানোর একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে তোমরা নাটাই দেখছো না নাটাই আমরা ধরে রাখি কিন্তু গুড়ির টানের কারণে তো সে ঘুরতে থাকে তো এরকম বিমের সাইডে আমরা আটকে রাখবো কিন্তু বিমটা ওইখান থেকে ঘুরতে পারবে সে ঘুরবে কিভাবে ওই টেক আপের টানের কারণে বা টেনশনের কারণেই তো এইখানে তো একটা সাফিসিয়েন্ট টেনশন রাখতে হবে টেনশন রাখার জন্য আমাদের এই ম্যাকানিজমটা मध्य दिए आटके चेन टे आटके जोड़ा दिए पासेट दिए এই ব্যারেলটা মানে বিএমের যে সেন্টারটা আছে অক্ষটা আছে সেই অক্ষটা এক্সিটা তো এক পাশে মেশিনের ফ্রেমের সাথে যুক্ত দেখছো না এক পাশে মেশিনের সাথে আটকানো ওই অংশ কি টানাটানি করলে আসবে না একেবারে কাঠামোর সাথে ফ্রেমের সাথে যুক্ত আছে আরেকটা অংশ গিয়ে একটা এই তোমরা বলবিদ্যা করছো না বলবিদ্যা লিভার হ্যাঁ এই লিভার প্রিন্সিপাল করা হয়েছে অর্থাৎ এটাকে আমি যদি ডানেভাবে একটু সরাই তাহলে ফোর্স বেশি কম করতে পারবো डने वामे सराओ की समान ना अर्थात जो देखो सूतार मध्य टेंशन कम आ সুতাটা একটু স্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা এটাকে কোন দিকে নিলে টেনশন বাড়বে আমাদের তো বলবিত করাইতে হবে এইরকম একটা কিছুর উপর যখন কোনো কিছুকে রাখা হয় মনে করো ওটা কাঠি আছে তুমি এখানে দাঁড়াইলা তোমার একটা বন্ধু এখানে দাঁড়াইলো তো তাইলে দুজন যদি ওটা যদি সমান হয় তাহলে কি এটা ব্যালেন্সে থাকবে এখানে পাঁচ কেজি দিয়ে বা এখানে পাঁচ কেজি ওয়েট দিয়ে এখানে দশ কেজি ওয়েটকে তোলা যাবে যাবে না কেন যাবে না বলবিদ্যা তো যাবে না বলে না বলবিদ্যা তো বলে যাবে লিভার লিভার আসছে কেন তাহলে লিভার দিয়ে আমরা ওই যে কাজা দিয়ে হালকা প্রেশার দিয়ে হালকা ফোর্স দিয়ে বড় জিনিসকে উঠে ফেলি না তো সেখানে তো কাজটা করে কি যে দ্বন্দ্বের দৈর্ঘ্যটা এদিকে কতটুকু রাখতেছে ওই যে টিউবওয়েল আছে না তোমাদের বাসায় টিউবওয়েলে তো টিউবওয়েলের ওই মাথাটা তুমি এমনিতে দেখো তো কখনো টিউবওয়েলকে টাইনা তুলতে পারো কিনা মানে চাপ দিয়ে যেটা করতে পারতেস সেটা উপর দিয়ে টাইনা দেখো তো পানি পারো না তাহলে তো ওই ওই এর চেয়ে কত গুণ কম শক্তি দিচ্ছ তুমি তাতে তো পানি ওর উপর দিয়ে করতেছে কেন এই পাশের মাথাটা অনেক লম্বা তুলনামূলক ওই মাথার চেয়ে এটা তো সূত্র পড়ো নয় তোমরা এটার এটার দৈর্ঘ্য যদি এক্স হয় আর এটার দৈর্ঘ্য যদি ওয়াই হয় তাহলে এই এক্স আর এটার গুণফল আর ওয়াই আর এটার গুণফল সমান তো এটাই তো ব্যাপারটা এখানে দ্বন্দ্বটা তো দ্বিগুণ মনে করো এটা হচ্ছে দশ মিটার আর এটা হচ্ছে পাঁচ মিটার তাহলে পাঁচ আর দশের গুণফল কত পঞ্চাশ এই দশ আর পাঁচের গুণফল কত পঞ্চাশ ইত এটাকে তুমি যত গুণ বড় করবা এই পাশে এই এই অংশের চেয়ে এই অংশে এদিক থেকে তত গুণ বেশি বল বৃদ্ধি করতে পারবা তো এখানে কি আছে এখানে তো তুমি যত আস্তে আস্তে ধরো এদিকে সরাই নিয়ে আসবা এই যে আমার এই যে ওয়েটটা ওয়েটটা মনে করো যদি এখানে থাকলো তাহলে কাঁচা কেসি আছে তার মানে এখানে টেনশন কম পড়বে 
ঠিক আছে যত তুমি দূরে সরে নিয়ে আসবা তত তার উপর টেনশনটা বেশি পড়বে বুঝতেছো না এক জায়গায় তাকে ধরে রাখতে চাচ্ছে এদিকে একটা জায়গায় তো তুমি এদিকে যত দূর থেকে বল নিতে পারবা তার উপর চাপটা তত বেশি পড়বে ওই যে ওখানে দেখলা যেরকম এরকম তাহলে এখানে কি করা হয় এখানে জাস্ট নেগেটিভ হওয়াতে আমাদের যারা উইবার আছে যারা তাঁতি আছে তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে তারা ধরো চারটা লুমের জন্য আমরা একজন উইবারকে সেট করি বা যদি ভালো লুম হয় তাহলে দশটার জন্য পাঁচটার জন্য একজন উইবার থাকে তো তার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র ওই যে আমার আন্ডারে যে কটা আছে মানে তার আন্ডারে যে কটা লুম আছে সেই লুমগুলোকে সে ফলো আপে রাখে কোথায় সুতা ছিটতেছে কোথায় টেনশন লুজ হচ্ছে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখা খেয়াল রেখে ধরো কোনো জায়গায় সুতার টেনশন একটু কমে গেছে ওয়েরটাকে সরিয়ে টেনশনটাকে বাড়িয়ে দেয় টেনশন বেশি মনে হচ্ছে গিয়ে একটু কমায় দেয় কাপড় দেখলে তো অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় এটা মেনুয়াল মেনুয়াল যেহেতু নেগেটিভ যেহেতু এটা অভিজ্ঞতা থেকেই কাজ করতে হয় এটা কনস্টেন্ট ওয়ে তো আর করা যাচ্ছে না ঠিক আছে তো এই হচ্ছে বিষয় তাহলে এখানে কি করতে হয় কিছুই না সেটা চেইন দিয়ে একটা অংশ ফ্রেমে আরেকটা অংশ মানে ফালগ্রাম করা পিভোটের লিভারের সাথে যুক্ত লিভারের এক পাশে ওয়েট দেওয়া থাকে অনেক ভারী কিন্তু নাকি তুলতে পারছি না তুলো নাই ধরো নাই ধরে দেখ তা প্রায় আট দশ কেজির মতো বা সাত আট কেজি দশ কেজি এরকম দেওয়া থাকে অনেক টান টান অবস্থা রাখতে হয় ওগুলোকে তো এটাকে সরিয়ে এই কাজটা করা যায় একটু দেখো হ্যাঁ এটা হচ্ছে সেমি সেমি পজিটিভ হ্যাঁ সেমি পজিটিভ আমরা দেখি পজিটিভটা আর দেখতে চাচ্ছি না এইটাই দেখো তো এখানে কি হয় বেসিক্যালি একটা ফ্লুটিং ব্যাকরেস্ট থাকে ফ্লুটিং ব্যাকরেস্ট মানে হচ্ছে এই ব্যাকরেস্ট আমাদের লোমে ব্যাকরেস্টটা তো ফিক্সড না এক জায়গায় ফিক্সড আটকানো নড়ে চলে না কিন্তু এটা ফ্লুটিং মানে হচ্ছে এ এক জায়গায় স্থির না ভাসমান অবস্থায় আছে মানে এটাকে সুতা জাস্ট টেনে ধরে রাখছে কিন্তু এটাকে একটু টান দিলে ধরো আমার এই মার্কারটা তুমি দুই পাশ থেকে সুতা নিলা সুতা যদি কোনো এক পাশ থেকে টান দাও তাহলে সে একটু নিচে নামবে আবার যদি একটু ছেড়ে দাও সে একটু উপরে উঠবে এরকম একটা অবস্থায় সে থাকে মানে এটাকে সুতার টান পড়লে সে নিচে নামতে পারে আর টানটা ছেড়ে দিলে আবার সে উপরে উঠে যায় এরকম আর কি তার মেকানের জন্য মানে সে ফ্লুটিং সে ভাসমান মতো থাকে ভাসমান অবস্থায় থাকে কিন্তু ফিক্সড না এক জায়গায় রিজিট বসে থাকো টানি করলে সুতা ছিঁড়বে কিন্তু আমি নড়ব না এরকম না তো এখানে এই ফ্রি ফ্লোটিং ব্যাক রেস্টে সুতা আসে কোথা থেকে ভিম থেকে উইভার ভিম থেকে আসে না ভিম থেকে সুতা আসতেছে এখান দিয়ে এসে লুমে যাচ্ছে আমরা বাকিটা দেখাইলাম না চিত্রটাকে সিম্পল করার জন্য আমাদের এটা দরকার আছে এখানে যে শেড আছে শেডের পরে আর কি কি আছে ফেল অফ দ্য ক্লথ টেক আপ এগুলো দরকার নেই আমাদের এখানে লেটকটা কীভাবে হয় সেটা দেখার বিষয় তো এখানে সেমি পজিটিভ কেন বলা হচ্ছে কারণ হচ্ছে এখানে একটা অংশ পজিটিভ মেকানিক্যালি ডিভাইস ইনক্লুড করা হয়েছে কিন্তু কিছুটা অংশ এখনও ওয়েটের মাধ্যমে হচ্ছে লিভারের সাহায্যে এটা হচ্ছে নেগেটিভ তো কী কী হয় ঘটনাটা কী হয় মনে করো সাপোজ এই ওয়ারপিয়ানটার টেনশান একটু কমে গেছে আমাদের টেনশানটা মেনটেন করতে হবে না টেনশান কমে গেলে বাড়াইতে হবে বাড়লে কমাইতে হবে এখন টেনশান মনে করো কমে গেছে টেনশান কমে গেলে কি হবে কথা হচ্ছে এটা যদি উপরের দিকে ওঠে তাহলে এটা উপর দিকে উঠবে ডিও উপরের দিকে উঠবে ঠিক আছে এখান থেকে ধাক্কাটা খাবে ধাক্কা করে সিঁড়ি পুরোটা উপরের দিকে উঠবে সিঁড়ি উপরের দিকে উঠলে এই পলটা র্যাচের থেকে আলাদা হয়ে যাবে আলাদা হয়ে গেলে এই পলটা র্যাচের থেকে টানতে পারবে না আলটিমেটলি এই র্যাচেরটা এদিকে ওয়ার্মের ওয়ার্ম হুইল আছে ওয়ার্ম ওয়ার্ম হুইলের মাধ্যমে ভিমটাকে ঘুরাইতে পারবে না এখন ভিম যদি কিছুক্ষণ না ঘুরায় তাহলে কি হবে আবার সুতারা টানটান হবে কারণ কি অধিকত কাপড়কে টানবে কাপড়কে টেনে নিয়ে যাবে বুঝো নাই এ সুতা এখন ছাড়বে না সুতারা লুজ আছে একটু তো একটু পরে তো কাপড় হচ্ছে কাপড় তো টেক আপ তো হবে টেক আপ হলে একটু পরে আবার সুতারা কি হবে টান টান হয়ে যাবে সুতা যখনই টান টান হবে তখন যেটা হবে এটা কিন্তু আবার তখন নিচে নামবে এটা নিচে নামলে আলটিমেটলি এই সি আর ডি লিভারটাকে 
নিচে নামাবে আর সিডি রিভার সাথে যুক্ত হয়ে এই পলটাও নিচে নামবে নেমে এইটা এই দাঁতগুলোকে টানবে টানলে ওয়ার্মের ওয়ার্ম হুইলের মাধ্যমে এটা বিমটাকে ঘুরাবে তো তার মানে টেনশন বেশি থাকলে সুতা আস্তে আস্তে ছাড়া শুরু করবে টেনশনটাকে কমানোর জন্য তো আমি যেই টেনশনটা রাখতে চাই সেই টেনশনটা এখানে মেনটেন হবে না যখনই কোনো কারণে সুতা যদি একটু স্ল্যাগ হয়ে যায় টেনশন কমে যায় তখনই এখানে ডিসএঙ্গেজমেন্ট হয়ে যাবে আবার যখন টেনশন অনেক হাই হয়ে যাবে তখন এখানে এঙ্গেজমেন্ট হয়ে এটাকে ঘুরাবে বিমটাকে ঘুরাবে আর বিমটা ঘুরালে কি হবে আস্তে আস্তে সুতা ছাড়বে সুতা ছাড়লে টেনশনটা আবার রিলিফ হয়ে যাবে তো এখানে যেহেতু ওয়েটও ইউজ করা হচ্ছে মানে নেগেটিভ জিনিস আছে আবার এই অংশটা কি পজিটিভলি ঘোরানো হচ্ছে সেই জন্য এটাকে বলা হয় সেমি পজিটিভ লেট অফ মেকানিজম বোঝা গেছে মেকানিক্যাল এই অংশটা তো মেকানিক্যাল কিন্তু ওয়েট তো নর্মালি দেওয়া লাগে মানে নেগেটিভ নেগেটিভ লেট অফ মোশনে আমাদের ওয়েট দিতে হয় না এটা তো নেগেটিভই বাট আমরা এখানে শুধু নেগেটিভের মধ্যে মানুষ যে কাজটা করত দেখতো যে সুতা কি এই স্ল্যাগ হচ্ছে নাকি টাইট হচ্ছে এটা দেখতে হয় দেখে তার আন্দাজ মতো তার নিজের একটা আন্দাজ আছে না মানে নিজের একটা অভিজ্ঞতা আছে সে অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সে করতো কারণ আমরা করতে শিখি এখন তার কাজটাকে একটু চেঞ্জ করে দিছি নেগেটিভ এটা নেগেটিভ পুরো ব্যাপারটা নেগেটিভই বাট এই নেগেটিভের মধ্যে আমরা একটা সিস্টেম সেট করে দিছি যে কতটুকু নেগেটিভ হলে সে অ্যাক্টিভ হবে আর কতটুকু পজিটিভ হলে সে আবার ডিঅ্যাক্টিভেট হবে এই ব্যাপারটাকে আমরা নিশ্চিত করার জন্য একটা মেকানিজম করে দিচ্ছি এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি সেমি পজিটিভ ঠিক আছে যেটা বলতেছিল কি আবার বলবো নাকি তুমি কি বলতেছিল সেমি পজিটিভটা এই জন্য বলা হয় এটা আসলে ওয়েট দিয়ে হচ্ছে তো এখান থেকে টান পড়তেছে এই টানটা এখানে আছে ঠিকই কিন্তু আমরা এখানে কিছু জিনিস পজিটিভ করছি অর্থাৎ সে নিজে থেকে সিগনাল জেনারেট করতে পারে মেকানিক্যালি যে আমার সুতা কি দুর্বল হয়েছে নাকি টাইট হয়েছে অতিরিক্ত টাইট হলে সে এখানে এঙ্গেজমেন্ট ক্রিয়েট করে আবার অতিরিক্ত লুজ হয়ে গেলে তখন সে এখানে ডিসএঙ্গেজমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারে সেই সিগনালটা সে জেনারেট করতে পারে এই যে বিভিন্ন মেকানিক্যাল কিছু গিয়ারের মাধ্যমে আমরা ওয়ার্মেন ওয়ার্মগুলি তো পড়ছি যখন গিয়ার পড়ছিলাম তখন পড়ছি না একটা ওয়ার্ম মানে অল্প ঘুরলে একটা ফুল ঘুরুনে এখান থেকে একটা 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 পাক ঘুরিয়ে দেয় সিঙ্গেল ওয়ার্ম হতে পারে ডাবল ওয়ার্ম হতে পারে এরকম আর এটা তো র্যাচেট র্যাচেট মানে হচ্ছে পল আছে হয় পুশিং পল অথবা পুলিং পল তো আমি আবারও বলতেছি যদি আমাদের ওয়ারপিয়ানের টেনশান কমে যায় মানে ওয়ারপিয়ান স্ল্যাগ হয়ে যায় এটাকে তো আমাদের টেনশান বাড়াইতে হবে এখন বাড়ানোর জন্য কি করতে হবে টেনশান বাড়ানোর জন্য সুতা ছাড়া যাবে না সুতাকে কিছুক্ষণ ধরে রাখলে তো সুতা টেনশন চলে আসবে তাই না সুতা ছাড়বো না তার মানে এটার গতিকে রোধ করে দিতে হবে যদি সুতা এখানে স্ল্যাগ হয়ে যায় এটার গতিকে থামাই দিতে হবে এখন থামানোর কাজটা আমরা পজিটিভলি কিভাবে করতেছি এখান থেকে এই সুতা স্ল্যাগ হওয়ার কারণে আমাদের এই ইয়েটা ব্যাকরেসটা ফ্লুটিং ব্যাকরেসটা একটু উপরের দিকে ওঠে এর সাথে সাথে সিডি লিভারটাও উপরের দিকে ওঠার কারণে আমাদের পলটাকে উপরের দিকে একটু টেনে তোলে তুললে পলটা তখন আর এরা তো মেকানিক্যালি মোশন পাচ্ছে মডব থেকে এদের কিন্তু ঘুরায় কিন্তু পলটা তখন উপরে থাকলে তো আর লাভ কি সে তো আর কানেকশনের মধ্যেই নাই তো সে চললেই কি আর না চললেও কেউ কিছু করতে হ্যাঁ একটু সময়ের জন্য দুই একটা দাঁতের জন্য সে আট ডিজাইন করে রাখবে তো তো ডিজাইন করে রাখলে এখান থেকে এখানে মোশনটা আর আসবে মেইন মোশনটা তো আমরা মোটর থেকে এখানে চিপ করি তো এখান থেকে মোশন এখানে আসবেই না তাহলে আমার বিম কিছুক্ষণের জন্য স্টপ হয়ে যাবে স্টপ হয়ে যাবে আনওয়েন্ডিং করবে না আনওয়েন্ডিং না করলে সুতাটা আবার টান টান হবে টান টান হওয়ার পরে তখন দেখবে যে টান টান হলে এই 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 রোলারটা কি আর আগের জায়গায় থাকতে পারবে উপরে উঠেছিল যে একটু নিচে নামবে টান পড়লে তার ফলে নিচে নামলে এই দিক থেকে আবার সিডি লিভার হয়ে এই পলটাও কি করবে একটু নিচে নামবে নামলে এবার পল আবার দাঁতকে টানা শুরু করবে এবং একটা কনস্টেন্ট রেটে এই বিমটাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সুতাকে আনওয়েন্ডিং করতে পারবে বুঝে গেছে